ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮಾನಸ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ರೋಹಿಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಿಂಧೂರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಭಸ್ಮ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವರ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಫೋಟೋ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡಲು ಹೋದ ಯುವಕ ಬಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ನಗುನಳ್ಳಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಯೋಧರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಜಮಾಯತ್ ಆಯ್ಲೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಧರಣಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೊದಲು ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನ ರಾಷ್ಟೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರನ್ನ ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರನ್ನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಂತಹ ಎಂವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನ ರಾಷ್ಟೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯತೀಂದ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನ ತರಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ ಹೆರಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸಿ ಬಲರಾಮ್ ವರುಣಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸುಭದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮತದಾರರಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತದಾರರ ಗುಲಾಮರಿದ್ದಂತೆ ಜನರ ಆಶಾಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ತಡವಾರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಮ್ಮೆನೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅರವಿಂದ ಚೌಹಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮಲೆಯೂರು ಜಗಜೀವನ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೂರನೆಯ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆರ್ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಾ ಬಡಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಏಕೈಕ ಜನನಾಯಕ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಒಳಚರಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಸದರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಸದರು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನ ತಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೆಲುವರಾಜು ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುರೇಶ್ ನಂಜೇಶ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಜರಿದ್ರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾನದ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೂಗೇರಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿವಿ ಹಣ್ಣಿಕೇರಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಬಳಕೆ ವಿಧಾನ ಮತದಾನ ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾರುಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಲಾವತಿ ಬಾಬುರಾವ್ ನಡೋಣಿ ಸಂತೋಷ ಶಿಂಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಎಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಎ ನೆದಲಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಯೋಗಿಪ್ಪ ನೆದಲಗಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತದನಂತರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಧೂರ ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಮ
जम्मू काश्मीर पुलवाम योधर मेल दाड़ खंड से बंगारपेट जमायत ऐले इस्ला संघटन मुस्लिम प्रतिभा बृहत् प्रतिभाक आगम मुसलमान तहशीलदार कचे आगमी राष्ट्रपति मन पत्र सलो वे हुतात्मर वीर योध मौन आचरण मूलक श्रद्धांजल स या जख्म पहुंचता है तो जहां सूरज मूल होता है वहां कोई मुसलमान दान खोए करके सुने अपने आप को मुल्क के हवाले कर दिया और मुल्क के लिए कुर्बान हो गए हम खराज अकीदत पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं और जैसे सुकून और इतमान के साथ तिरंगे को अपने हाथों में ऊपर लेकर के आए थे वापस होते हुए उस तिरंगे को लपेट लें इसका बड़े एहतराम करना भी रूरी स्टील पत्रोद्यम पदवी कॉलेज मतदान जगृति सभ्यलोले व्यार्थी जाति धर्म प्रदेश मत भाषा भेदवे प्रजासत्मक संप्रदाय गुप्त न्याय सम्मत शांतियुत चटविके प्रभावितर मत चलाती बुद्ध बसव अबेडरवर मेले प्रतिज्ञी कॉलेज प्रांशुपाल चंदबसण कार्यदर्शी संगमेश वस्रदा व्यार्थी पागर फोटो के फोस् को हम प्राणव कड़ेक घटने मैसूरी नगुन रैल निदाणी रैल मेले निवक फोटो शूट नडस्ता वे व्युत तगुली हद्द वर्ष व्यार्थी प्रीतम प्राणव कड़ेक इन रैलवे पोलिस ठानी प्रकरण दाखल मृतदेह मरणोत्तर परीक्षे आस्पत्र के रवाना प्रादेशिक समाचार मुंदे चिख ब्रेक न ब्रेक ना प्रादेशिक समाचार के मत स्वात चिंतमणि तूक कोनपल ग्राम ग्राम पंचायती कार्यलय नूत कट प्रारंभोत्सव कार्यक्रम हमको ग्रामीणाभिवृद्धि पंचायत राज इलाके वत हमको कार्यक्रम चिंतमणि क्षेत्र शासक उपसभा एम कृष्णारे तूक कार्यनिर्वहणाधिकारी श्रीनिवास सेर हल्व हाजर कोलार लोकसभा सदस्य केहेच मुनियप कोलार जिले चिबापुर जिले समस्या पूरे अनेक योजन भाग जन मूलभूत सौकर्य पिपूर्ण कार्य नड़ीता है तूकु कदाय भवन तूक दंडाधिकारी एम ममता सूदिगोष्ठिया लोकसभा चुनाव हिन्दली मतदार नोंदी सोके फेब्रवरी इपत्मू मार्च एर नोंदी कार्यक्रम हमको इन प्रति बीएलओ आया संबंध मतगटे बेगे हत गंटे संजे ईंटे कार्यनिर्वहित मतदान 
ಮತದಾರರು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಥ ಮತದಾರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಎರಡು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಂತನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ವಿಷದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ್ರು ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ರಾಶಿ ಸೊಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನ್ಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ ಈರಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಚವಿ ಎಂಬ ರೈತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಟ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು ಅಂಜುಮಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಜದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೇರ ಸುದ್ದಿ ನಿರಂತರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ 